dahil naka home quarantine po kami, uh, mas maganda po na wag na lang po tayong lumabas na lumabas. Mas maganda po na mag, ano na lang po tayo, maghanap na lang po tayo ng pagkakaabalahan sa loob ng bahay. Kagaya po ng pagtatanim, malaking bagay po yan. Pwede po kayo magtanim sa mga paso o sa kahit anong battle na disposable na hindi na pakikinabangan. Ito na yung time para hanapin at gamitin ang lumang dumbbell. Nasaan na kaya yun? Ayun. Binili ko to nung uh, 2007. Bali ang isang ano nito, 10 kg, 10 kg. So ngayon, binawasan ko na. Inuwi ko na yung ilang plates sa Pilipinas. Kaya inuwi ko yung ibang plates sa Pilipinas kasi pag naglilipat kami ng bahay, pag hindi ako kasama, nagagalit yung mga kapatid ko. Nahihirapan silang buhatin kasi yung isang ano nga kasi eh, 10 kilos. Yes. Rest. Add session done. 
one. Next one, we're moving on to arms and back. First exercise, we're standing back up for arm five. <laughs> kasi nung mga sasakyan talagang kokonte kasi sumusunod dito sumusunod ng mga tao dito sa mga rules pero meron din namang iba na pasaway pero hindi namang ganun kadami ang huling bunga ng aking tomato cherry bubunutin ko na to tataniman ko na ng panigabi yung malaking kamatis naman ang aking mustasa. Ayan na, malaki na yung mustasa ko. Eh, 
tu nao malapit na yan makuhanan dahil natutuyo na yung puno ng kangatis ay eh, kailangan ko nang pitasin lahat yung kanilang bunga para mapalitan ko na ng panibagong punla at makapagtanim na ng panibago pitasin ang aking mga kamatis ang aking cherry tomato kasi ito na yung huling bunga niya natutuyo na siya ito na siya Libre po ang pitas. O, oh, one nyo na. Libre pitas. At libre ang kain. O, oh, ito pa yung iba. May hilaw pa. Ayan. Namunti na yung bunga niya. Kasi pa, ano na. Pa, ano na siya. Pahuli na ito. Huwag na muna pitasin. Medyo hilaw pa siya. O, ayan na. Pero pa sa kapit. O, ayan. Ito na lang ang huling bunga ng aking kerto na ito. Kasi, ano na siya. Pa... Pagpapatay na, mamatay na yung puno. Halika, doon tayo sa kabila. Pitasin din natin yung cherry tomato ko sa kabila. Ha? Ito siya, o. O, ayan na. Ito siya. Ano pwede mo? Ito. Ayan. Ayan, ito siya. Pitasin na natin. Ang huling bunga ng cherry tomato. Ups! Naglag pa! Ayan, ito, yellow. Pwede rin itong kainin. Kasi ayaw na siya mahino. Ayan. Oh! Naglalaglaga na. Ayan siya. Ito na. Napitas na. Pukunti na siya. Ito na. So, ang bigay sa amin ng kapatid ko yung ulam namin to ostrich egg bali uh, gagawin luto namin dito pritos yan konti na lang ang rikado ng aking vegetable kasi kailangan na magtipid dahil uh, ilang linggo na kaming walang pasok no work no pay kasi kami dito so kailangan i-budget mo yung perang hawak No, hindi kami makababa kasi malakas ang ulan galing kami sa kari ko namili kami minte namin tumila yung ulan o kahit hindi tumila yung humina man lamang kailangan kasi magdobling ingat talaga dito kasi yung kalaban natin hindi natin nakikita yung virus Hintay-hintay kami rito ng mga ilang minuto. Ayan, na, medyo nahina-hina na yung ulan. Pero pag umulan dito, alam niyo ba na masasaya ang mga tao dito? Kasi ang ulan dito ay napakahalaga. Madalang lang umulan dito sa loob ng isang taon. O kahit hindi isang taon, kumbaga, napaka-seasonal lang pag ulan dito. Mababa na ako. Kailangan ko nang kuhanan yung pinamili namin sa likod kasi 
almost ano na 11 11 o'clock na magugutom na kami kailangan na magluto medyo mahina-hina na yung ulan Ayan o, no, pagkatapos mamabili, kailangan na hugasan lahat ang mga pinabili. Ayan o, no, hugasan nila yan na nasa plastic. Hmm. Ayan, hanggang ulo na lang kami ng salmon. Ulo na lang, wala na yung katawan. Ayan na yung budget. Budget namin o. No. Ang ulo na lang. Magkano ang halaga niya? Ulo. Oh, 6.95 Hanggang ulo na lang kami ng salmon ngayon oh, Ayan, ayan Puro ulo na lang Hindi binugasa yun ay Binugasa na yung plastic O, oh, ayan pa Binugasa na meron ang oh, Kailangan hugasan niya kasi galing sa mga yan ang ginagawa namin. Kahit anong bilay namin, kailangang hugasan. Saka itatabi sa loob ng bahay. <laughs> Napagkaisahang magluto ng goto. Ayan po ang aming goto. O, ayan. Ayan na po. Kain po tayo ng goto. Okay, may. Ayan o. Ayan o. Pili sa ana, ready na. Ready to eat na. Goto with egg. Kain po tayo. Ng goto. Ayan o. Oh. Lutong bahay. Kaya siguradong malinamnam at masarap. O, oh, gusto nyo ba ng chicken? Lagyan ng chicken. Pwede, o. Oh, kuha na ng laman. O, oh, yan. Lalagay ito natin. Pero ayoko ng chicken. Ang gusto ko lang. Iano pa kita ng isa gusto mo? Egg lang. Nasaan na yung paminta? Ayan, yeah, no. Dahil umula, no. May tubig yung daan. Dito, yung mga drainage, mabababaw lang. Kaya, pag naman umulan dito ng 24 hours, baka magbaha. Hindi naman yung baha, sobrang baha. Yung medyo siguro makakaano lang sa ano. Hanggang tubod. Pero hindi naman nangyayari dito na umuulan ng 24 hours. Mga oras lang. Maghapon, ganun. Pinakamatagal. Tapos wala na. O, ayan. Ayan. Ano po yung bago kong tanim na kamatis? Oh. Ang kamatis na yan, hindi po yan yung uh, cherry tomato. Iba na yan, yun yung malalaki. Ayan siya. Oh. Mas maganda pong paglibangan to habang walang pasok. Makaka na nadaan ng araw, meron kang napapaglibangan. Saka pag gumising sa umaga, talagang natutuwa ka kasi lagi mo siyang binabantayan tuwing umaga. Dinidiligan. Para kang may alagang bata.
ito namang mustasa, mas maganda magtanim kasi isang buwan lang yan, ma-harvest mo na saka yung ano, yung pechay, ito yung aking basil, Thai basil ko to pwede mo ilagay sa salad ayan ayan siya kaya para sa akin mas maganda magtanim na kahit ako'y nasa itas ng building ito yung pinaglilibang ako magtanim tayo sa dito sa ano sa paso kahit wala kang kahit wala ka sa ano sa kahit wala kang lupa dito ka nalang magtanim sa paso at least nalilibang ka at the same time at hindi lang yun pag napitas mo na yung bunga talagang may enjoy ka masaya ka dahil pinaghirapan mo yung kinakain mo although madali naman bilhin kaya lang yun nga yung para lang mag ano ka ng oras magpatay ng oras mas maganda nang dito ka nang patay ng oras sa pagkatanim at masaya ka pa dahil pag gising mo ng umaga yan agad ang una mo titignan o meron din akong ano kaya itong nagtanim din ako nito matagal na to isang taon na para pag nasa labas ako meron ako na amoy na mabango isang pagita yan ayan o One year na siya, nagbubulak lang na. Ito naman ang araga ng aking kapatid. Ito nang pinagkakalibang niya. Ito yung umaga. Pinapaltan niya ng tubig. Ayan. Ayan ang araga ng iluwan. April 16, 2020 at ngayon po ay alas 9 na ng gabi rito kaya tahimik na po yung labas ayan, makita nyo tahimik na, wala nang kasi yung gumagala nang gumagala ayan po huwag uh, po yung sa iba sana ay huwag nilang gawin biro ang COVID-19 dahil ito po ay napakadelikado dahil ang COVID-19 na ito ay hindi po natin nakikita So, kailangan po natin magdoble talaga ng ingat. Kahit sino po ay pwedeng dapuan nito. Walang pinipili ito. Ang tanging pinaka-weapon po natin dito ay ang prayer. Mag-pray po tayo at maging malapit sa Panginoon. Yun lang po yung unang-unang makakatulong sa ating lahat sa buong mundo. Sa akin, mas maganda pong magdoble ingat tayo at uh, palakasin natin ang ating katawan. Kasi yung coronavirus na yan, hindi po yan biro. Kaya ako po nasasabi, kasi yung iba, parang, parang sa tingin ko yung iba, akala nila, biro lang itong COVID-19. Kasi may kasama po ako na nagtatrabaho sa ospital. Nakikita po niya ang sistema, meron pong mga nagpapositive. So, yung iba nga, meron pumupunta ng walang mas Sabi nga ng iba, eh, kung talagang dadapuan daw, eh, dadapuan. Kanya, ang mga tao po, eh, talagang iba-iba ng prinsipyo, iba-iba ng paniniwala. Kaya mahirap din po na yun nga na mahirap din na makisalamuha sa ibang tao na kasi iba nga iba iba yung kanilang mga prinsipyo sa buhay wala silang pakailang kung sila ay walang mask pero dito po pag nakita ka na walang mask magkakaroon ka po ng ano ng penalty 1,000 dirhams po ang penalty yung iba na matitigas ang ulo na mga ilan nilan hindi lang natyachempuan siguro kaya yung iba na hindi nagmamas pero pag natyempuan po yun sigurado po yun penalty po yun kung makikita niyo po yung nasa likod ko makikita niyo, tingnan niyo wala nang mga naggagala at wala na rin yung kasasakyan kasi karapyo po dito ay uh, alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga dito po sumusunod ang mga tao dito pagka ikaw po ay nahuli na lumabas tapos si eh, uh, ano hindi ka naman bumili sa tindahan Uhulihin ka kasi ang pinapayagan lang lumabos ko rito ay yung mga bibili, mga importante o bibili ng gamot o kaya mga gali sa trabaho o ang magtatrabaho. Pero kung ikaw ay lalabas ka lamang tapos ay maggagala ka, uhulihin ka, magkakaroon ka po ng penalty. Ganito po rito. 
Kaya maganda yung pamamalakad nila. Kaya lahat po ng tao, takot dito. Pero meron din ibang pasaway. Pero kung may pasaway man po, eh, mangilangilan lang. Kung siguro yung mga hindi nila alam pa ang mga policy. Kaya naggagala pa.